அனைவருக்கும் மகிழ்வான வணக்கங்கள் நாம் இப்பொழுது பார்க்க இருக்கும் பாடம் ஒன்பதாம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் பாடம் பாட தொடர்பான ஒரு சினிமா செய்தி நம் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் நடித்த மனிதன் திரைப்படத்தில் ஒரு பாடல் வரி குரங்கிலிருந்து மனிதன் பிறந்தானா குரங்கை மனிதன் பெற்றானா இது ஒரு சிந்தனை வினா இந்த வினாவிற்கான விடையை இந்த பாடத்தை நீங்கள் கவனித்த பின்பு நீங்களே கண்டுபிடித்து விடுவீர்கள் சரிமானவர்களே பாடத்திற்குள் செல்லலாமா நாம் இப்பொழுது பார்க்க இருக்கும் பாடம் மனித பரிணாம வளர்ச்சியும் சமூகமும் வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலம் அதாவது எவால்யூஷன் ஆஃப் ஹியூமன்ஸ் அண்ட் சொசைட்டி ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் பீரியட் பொதுவாக பூமியின் வரலாற்றை மனிதனின் வரலாற்றிலிருந்து பிரிக்க முடியாது பூமியின் வரலாற்றை நாம் ஆராய தொடங்கும்போது மனிதனின் வரலாறு தெரியும் மனிதனின் வரலாற்றை நாம் ஆராய தொடங்கும்போது பூமியின் வரலாறு தெரியும் எனவே நாம் இப்பொழுது பூமியின் தோற்றத்தை காணலாம் பூமியின் தோற்றம் அதாவது அர்ஜின் ஆஃப் த ஏர்த் ஏறக்குறைய பூமியானது நாலா கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன் அதாவது நாலாயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பது மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு உருவானதாக கூறப்படுகிறது எரி நட்சத்திரங்கள் ஒன்று கூடி பூமி உருவான காலம் இந்த பூமி உருவான காலத்தை நெடுங்காலம் என்கிறோம் அதாவது எரா என்று அழைக்கப்படுகிறது பூமி உருவான பின்பு நீர் உருவான சூழல் ஏற்பட்டு அந்நீரில் மீன் இனங்களும் ஊர்வன இனங்களும் உருவான காலம் பீரியட் என்று அழைக்கப்படுகிறது மீன் இனங்களும் ஊர்வை இனங்களும் முறைமையில் மாறி டைனோசஸ் உருவான காலம் ஊழி என்று அழைக்கப்படுகிறது பூமி மற்றும் உயிரினங்கள் உருவான வரலாற்றை இங்கு தெளிவாக காணலாம் இது சூரியன் சூரியன் அடங்கிய அண்டவெளியில் ஏற்பட்ட பெரு வெடிப்பின் காரணமாக எரிகற்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று இணைந்து பூமி உருவாகிறது அவ்வாறு உருவான பூமியின் மீது மீண்டுமாக எரிகற்கள் மோதுகின்றன அவ்வாறு உருவான அந்த பூமியின் மீது எரிகற்கள் மோதி நீர் உருவாவதற்கான ஒரு வாய்ப்பு ஏற்படுகின்றது பெருக்கெடுத்து உருவாகிய நீர் அவ்வாறு உருவான நீரில் மீண்டுமாக எரிகற்கள் மோதி உயிரினங்கள் உருவாவதற்கான புரத பொருட்களும் மினரல்ஸும் கலந்த அமினோ அமிலங்கள் உருவாகின்றன உருவான அமிலங்களில் மீன் இனங்கள் உருவாகின்றன பொருள்களும் மினரல்ஸும் சேர்ந்து அமினோ அமிலங்கள் கலந்து உயிரினம் உருவாவதற்கான வாய்ப்பு ஏற்படுகின்றது அவ்வாறு உருவான முதல் உயிரினம் ஒரு செல் உயிரியான பாக்டீரியா பாக்டீரியாக்களின் செல்களில் மாற்றமடைந்து பல செல் உயிர்களான மீன் இனங்களும் தாவரங்களும் உருவாகின்றன மீன் இனங்களின் செல்களில் மாற்றமடைந்து நண்டு நத்தை போன்ற ஊர்வன இனங்கள் உருவாகின்றன ஊர்வன இனங்களில் மாற்றமடைந்து டைனோசர் டைனோசஸ் உருவாகிறது டைனோசஸின் செல்களில் மாற்றமடைந்து பறவை இனங்களும் விலங்கினங்களும் உருவாகின்றன இந்த விலங்கினங்களின் செல்களில் மாற்றமடைந்து மனித குரங்கு இனம் உருவாகிறது குரங்கு இனம் உருவாகிறது இந்த குரங்கு இனத்தை பற்றி பார்க்கும்போது சற்று விரிவாக காணலாம் குரங்கு இனம் என்று அழைக்கப்படும் போது கிரேட் ஏப்ஸ் அதாவது பெருங்குரங்கு இனம் என்று அழைக்கின்றோம் இவ்வினத்தில் கொரில்லா சிம்பன்சி உராங் உட்டான் போன்ற இனங்கள் அடங்கும் இதில் முக்கியமாக சிம்பன்சியை பற்றி நாம் சொல்ல வேண்டும் என்றால் மனித இனத்தின் நெருங்கிய தொடர்புடைய ஒரு குரங்கினம் இதனுடைய செல்களை மரபணுக்களை ஆராய்ச்சி செய்யும் போது அதனுடைய செல்கள் தொண்ணூற்றி எட்டு மனித மனம் மரபணுவோடு பொருந்துகின்றன என்று ஆய்வுகள் கூறுகிறது குரங்கு இனம் கிரேட் ஏப்ஸ் என்று அழைக்கப்பட்ட குரங்கு இனம் இந்த குரங்கு இனத்திலிருந்து ஆஸ்ட்ரோலா பித்திசேன் என்ற மனித குரங்கு இனம் உருவானது இந்த ஆஸ்ட்ரோலா பித்திசேன் என்ற மனித குரங்கு இனத்தின் செல்களில் மாற்றமடைந்து ஹோமோ எபிலிஸ் அதுக்கு அடுத்ததாக ஹோமோ எரக்டஸ் அதற்கு அடுத்ததாக நியாண்டர்தால் இனம் கடைசியாக நவீன மனிதனுடைய அமைப்பானது ஹோமோ சேபியன்ஸ் என்ற இனத்தை சார்ந்ததாக உள்ளது இவற்றின் விளக்கத்தை மேலும் திரையில் காணலாம் 
சிம்பான்சி என்று அழைக்கப்பட்ட குரங்கு இனம் இந்த பெருங்குரங்கு இனத்திலிருந்து உருவானது ஆஸ்ட்ரோலா பித்திசேன் என்று அழைக்கப்பட்ட மனித குரங்கு இனம் இந்த மனித குரங்கு இனத்தின் செல்களில் இருந்து மாற்றம் பெற்று உருவான மனித இனம்தான் ஹோமோ எபிலிஸ் ஹோமோ எபிலிஸ் அடுத்தபடியாக ஹோமோ எரக்டஸ் என்ற மனித இனம் உருவாகிறது இந்த ஹோமோ எரக்டஸ்க்கு அடுத்தபடியாக ஞாண்டர்தால் இனம் உருவாகிறது ஞாண்டர்தாலுக்கு அடுத்தபடியாக ஹோமோ சேபியன்ஸ் என்ற மனித இனம் உருவாகியது நம்ம நமது மனித நவீன கால மனித இனத்தின் அமைப்பு ஹோமோ சேபியன்ஸ் வகையை சார்ந்தது இந்த மனித இனத்தின் ஆரம்ப காலகட்டம் ஒரு ஊக காலமாக இருந்தது ஏஜ் ஆஃப் ஸ்பெக்குலேஷன் இந்த மனிதனை பற்றி கூறும்போது பூமியில் தன்னை பற்றியும் தன்னை சுற்றியுள்ள பொருள்களை பற்றியும் ஆராயும் திறன் கொண்ட ஒரே உயிரினம் மனித இனம் மனிதன் மட்டும்தான் தன்னையும் தன்னை சுற்றியுள்ள பொருள்களையும் பற்றி புரிந்து கொண்டான் அப்பொழுது இயற்கையை புரிந்து கொண்டான் இயற்கையை நேசிக்கிறான் இயற்கையை கடவுளாக வணங்குகிறான் அவ்வாறு வணங்கிய கடவுள் சூரியன் சந்திரன் இவ்வாறாக தன்னையும் தன்னை சுற்றியுள்ள பொருள்களையும் புரிந்து கொண்ட மனிதனின் செயல்பாடுகளில் அறிவியல் ஆய்வு என்பது இல்லை அவனுடைய சுய சிந்தனை மட்டுமே இதுவரை நாம் ஆதி மனிதன் உருவான காலத்திலிருந்து நவீன கால மனிதன் வரை மனிதனின் தோற்றம் பற்றி அதாவது நம்மளுடைய மூதாதையர்கள் பற்றி அறிந்து கொண்டோம் இனி நம்மளுடைய மூதாதையர்கள் பயன்படுத்திய கருவிகள் பற்றி காணலாம் நமது மூதாதையர்கள் பயன்படுத்திய கருவிகளை கற்கருவிகள் என்று அழைக்கின்றோம் ஏனெனில் இக்கருவிகள் கல்லால் செய்யப்பட்டவையாக இருந்தன இந்த கற்கருவிகள் பயன்படுத்தப்பட்ட காலம் கற்காலம் என்று அழைக்கப்பட்டது கற்காலத்தை மேல் பழம் கற்காலம் இடை கற்காலம் புதிய கற்காலம் என்று பிரிக்கலாம் மேல் களம் பழங்கற்காலமானது கிமு இருபது லட்சம் முதல் எட்டாயிரம் ஆண்டுகள் வரை வாழ்ந்த மனிதர்கள் மனி மனிதர்களுடைய காலம் இடை கற்காலம் என்பது கிமு எட்டாயிரம் முதல் ரெண்டாயிரம் வரை வாழ்ந்த மனி மனிதர்கள் பின்பற்றிய காலம் புதிய கற்காலம் என்பது கிமு ரெண்டாயிரம் முதல் ஆயிரம் ஆண்டுகள் வரை வாழ்ந்த மனிதர்கள் காலம் மேல் பழங்கற்காலத்தில் வாழ்ந்த மனிதர்கள் கல்லை அப்படியே கருவியாக பயன்படுத்தினர் அதனால் இது மேல் பழங்கற்காலம் என்று அழைக்கப்படுகிறது இடைக்கற்காலத்தில் வாழ்ந்த மனிதர்கள் கல்லை செதுக்கி தீட்டி கருவிகளாக பயன்படுத்தினர் புதிய கற்கால மனிதர்கள் கற்களோடு வேளாண் தொழிலையும் சேர்த்து செய்ய ஆரம்பித்தனர் கற்கருவிகளை கொண்டு வேளாண் செய்த காலம் புதிய கற்காலம் அதற்கு அடுத்தபடியாக இரும்பு காலம் இரும்பு காலம் கிமு ஆயிரத்தி முந்நூறு ஆண்டு முதல் கிமு ஐநூறு வரை நிலவிய காலம் இக்காலத்தில் இரும்பையும் கல்லையும் மனிதர்கள் பயன்படுத்தினர் எனவே இக்காலம் இரும்பு கற்காலம் என்று அழைக்கப்பட்டது அடுத்ததாக சங்க காலம் சங்க காலம் என்று சொல்லும்போது இது இது வரலாற்றுக்குரிய காலத்திற்குள் நுழைகிறது நமது மூதாயர்கள் பயன்படுத்திய கற்கருவிகள் படத்தில் காண்பது கல்லை அப்படியே கருவியாக பயன்படுத்திய சூழ்நிலை இந்த படத்தில் நீங்கள் பார்ப்பது கற்களை செதுக்கியும் தீட்டியும் கூர்மையாக்கியும் கோடாரி போன்ற அமைப்பிலும் கருவிகளை செய்து பயன்படுத்தியுள்ளனர் இன்னும் முக்கியமான கருவிகளை திரையில் காணலாம் ஆதி மனிதன் பயன்படுத்திய கற்கருவிகளில் சில முக்கியமான கருவிகள் இவை செதில்கள் என்று அழைக்கப்பட்ட கற்கருவிகள் அதற்கு அடுத்ததாக நீங்கள் பார்க்க இருப்பது சீசல் என்று அழைக்கப்பட்ட உளி இது அச்சூலியன் என்று அழைக்கப்பட்ட கைகோடாரி இங்கு உளியை எடுத்துக்கொண்டால் அதன் இருமுனைகளிலும் பயன்படுத்தப்படும் அச்சூலியன் கருவிகள் இந்த அச்சூலியன் கருவிகளானது இருமுனைகளிலும் பயன்படுத்தக்கூடியவையாக அமைகின்றன இவை கைகோடாரி என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன இங்கு நீங்கள் காண்பது உளி என்று அழைக்கக்கூடிய கருவி இது கூர்முனை கருவி இது செதில்கள் என்று அழைக்கப்பட்ட கருவி இவை அனைத்துமே உளி என்று அழைக்கக்கூடிய கருவி பழங்கால மனிதன் பயன்படுத்திய கருவிகள் பற்றி பார்த்தோம் இனி அவர்கள் செய்த தொழில்கள் பற்றி பார்ப்போம் தொழில்கள் என்று கூறும்போது ஆதி மனிதன் முதலில் நாடோடியாக வாழ்ந்தான் பின்னர் வேட்டையாடும் தொழிலையும் உணவு சேகரிக்கும் தொழிலையும் மேற்கொண்டான் அதன் பின்னர் வேளாண் தொழில் செய்ய ஆரம்பித்தான் அவர்களின் முக்கியமான தொழில்கள் என்று கூறும்போது கற்கருவிகள் செய்தல் அதுக்கு அடுத்ததாக வேளாண் தொழில் செய்தல் அதுக்கு அடுத்ததாக மண்பாண்டங்கள் செய்தல் மண்பாண்டங்கள் செய்தல் 
திரையில் நீங்கள் பார்ப்பது ஆதி மனிதர்கள் அதாவது நம்மளுடைய மூதாதையர்கள் செய்திய செய் செய்த மண்பாண்ட தொழிலின் பொருட்கள் நம்மளுக்கு கிடைத்துள்ளன இப்பொருட்கள் எல்லாம் அவர்கள் பயன்படுத்திய பயன்ப பயன்படுத்தினர் என்பதற்கு சான்றாக நமது மா மா மாவட்டத்தில் கீழடி அகலாய்வில் இந்த பொருட்கள் கிடைக்க பெற்றது அரிதாகும் மனித இனம் ஆப்பிரிக்காவின் பிளவு பள்ளத்தாக்கு பகுதியில் முதன் முதலில் உருவாகி அங்கிருந்து மற்ற பகுதிகளுக்கு பரவியதாக நம்மளுடைய ஆய்வுகள் கூறுகின்றன சரிமானவர்களே இந்த பாடத்தில் நாம் இதுவரை பூமி உருவானது எவ்வாறு மனிதனுடைய பரிணாம வளர்ச்சி எவ்வாறு ஆதி மனிதன் நம்மளுடைய மூதாதையர்கள் பயன்படுத்திய கருவிகள் என்னென்ன அவர்கள் செய்த தொழில்கள் என்னென்ன என்பதையெல்லாம் தெளிவாக பார்த்தோம் இனி பாடத்தில் உள்ள சில வினா வினாக்களுக்கான விடைகளை காண்போம் வினாக்களுக்கான விடையை காணலாம் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் ஹோமினிட் என்பவர் யார் ஹோமினிட் என்பவர் நவீன மற்றும் அழிந்து போன பெருங்குரங்கு இனத்தை சார்ந்தவர் அதாவது கிரேட் ஏப்ஸ் என்று அழைக்கப்பட்ட பெருங்குரங்கு இனத்தை சார்ந்தவர் ஆப்பிரிக்காவில் கருவிகளை உருவாக்கிய முதல் மனித இனம் எது ஆப்பிரிக்காவில் கருவிகளை உருவாக்கிய முதல் மனித இனம் ஹோமோ எபிலிஸ் நவீன கால மனிதர்கள் எந்த பெயரால் குறிப்பிடப்படுகிறார்கள் நவீன கால மனிதர்கள் ஹோமோ சேப்பியன்ஸ் என்ற பெயரால் குறிப்பிடப்படுகிறார்கள் ஹோமினிட் இனத்தை சார்ந்த ஏதேனும் ஒரு வகையை கூறு அஸ்ட்ரோலபிசைன் ஹோமோ எபிலிஸ் ஹோமோ எரக்டஸ் நியாண்டர்தால் இனம் இந்நான்கில் ஏதேனும் ஒன்றை நீ எழுதலாம் ஊககாலம் மனிதர்களை தன்னுணர்வும் அறிவும் உள்ளவர்களாக எப்படி மாற்றியது இப்புவியில் உலகம் மற்றும் பேரண்டம் குறித்து புரிந்து கொள்ளவும் அதை குறித்த அறிவை சேகரிக்கவும் விளக்கவும் முயற்சி செய்யும் ஒரே இனம் மனித இனம் மனிதர்கள் உணர்தல் நிலையையும் அறிவாற்றலையும் கொண்டவர்கள் இவர்கள் இயற்கை மற்றும் தம்மை சுற்றியுள்ளவை குறித்து சிந்திக்கவும் கேள்வி எழுப்பவும் தொடங்கினர் இவர்கள் இயற்கையை கடவுளாக கருதினர் இவ்வாறாக சூரியன் சந்திரனை கடவுளாக வணங்கினர் வரலாற்றுக்கு முந்தைய கால தமிழக மக்களின் வாழ்வில் கால்நடை வளர்த்தல் ஏற்படுத்திய தாக்கம் பற்றி குறிப்பு தருக விலங்குகளை பயன்படுத்தி வேளாண்மை செய்த பண்பாடு புதிய கற்காலத்தில் உருவானது இரும்பு கால மக்கள் வேளாண்மையும் மேற்கொண்டார்கள் ஆடு மாடுகளையும் வளர்த்தார்கள் சில குழுக்கள் வேட்டையாடியும் உணவு சேகரித்தும் வாழ்ந்தனர் திணையும் நெல்லும் பயிரிடப்பட்டது விலங்குகளை வேளாண்மைக்கு பயன்படுத்தியதால் உணவுப் பொருள் உற்பத்தி அதிகரித்தது இவற்றை பாதுகாக்க வீடுகள் கட்டினர் இதனால் நாகரிகம் வளர தொடங்கியது சரிமானவர்களே இதுவரை நடத்திய பாடத்தை நீங்கள் வீடியோவில் கவனித்து அதற்கான வினாவிடைகளையும் உங்களுடைய நோட்டில் எழுதி நன்கு படித்து விடுமுறையை நல்ல முறையில் கழித்து வரவும் மீண்டும் அடுத்த வகுப்பில் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்